Hi, hello everybody. Good evening. I can't hear you, Emma. Good evening. <laughs> Excellent, very good. Thank you, Emma. Good evening, Cecilia. Good evening, teacher. How are you? I ha I'm fine. Be happy. Excellent. Very good. You're fine and happy. Excellent. You are happy because today we finished the course, right? Yes. <laughs> Excellent. Very good. Yeah, that's a good reason to be happy. Good evening, teacher. Good evening, Miss Romero. <laughs> Why? Why are you sad? Because today is the last one class. That's true. That's true, you guys. I'm going to miss you, but I know you're going to give the best of you in the next level. Voy a extrañar, pero sé que van a dar lo mejor de ustedes en el siguiente nivel, all right? Así que no me preocupo. <laughs> all right, everybody. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you, to have you in class. Let's get started. Today, we're going to check the final exam. And also, I mean, we're going to finish with the final exam. And also, we are going to read some information. Vamos a leer una información que nos quedó pendiente, right? Vamos a cubrir algunas dudas del simple present. You may have noticed. Ustedes ya habrán notado que durante todo el nivel practicaron muchísimo con el simple present, right? Algunas veces se nos hacía confuso. Otras, otras veces teníamos que cambiar los verbs. Pero ahora vamos a cubrir algunos gaps o espacios en blanco que pudieron quedar, right? So let's get started. Class 16. Let's check this one. We got this reading, right? Tenemos este reading, everybody. La mayoría ya finalizó la platform, I imagine, right? Imagino que ya todos terminaron la plataforma. De hecho, quiero insistirles en que si no lo han hecho, por favor, lo hagan ahora, everybody. Porque ya el tiempo que les queda es bien poco, right? Después de la clase pueden terminarla en that's it. Pero si no, ahí van a estarle llamando. Entonces, mejor termine. So, let's get started. Vaya, tenemos estos readings. I'm not gonna lie to you. No les voy a mentir. No están easy peasy. Como todo lo que hemos trabajado, right? Esto tal vez no está tan, tan fácil. Pero no es imposible. All right? Entonces, tiene cifras altas, tiene cifras muy altas, no es como decir 20 or 30, right? Pero yo les voy a ayudar, ¿ok? Free. Si están de acuerdo, vamos a hacer los readings. Eh, no voy a pedir volunteers porque sé que no va a haber ningún volunteer. So, I'm gonna choose. Yo los voy a escoger. Me. Excellent. Very good, Emma. Pero no se preocupen. Si tienen dudas en el... Solo digo esto, Emma. Si tienen dudas con las cifras... I can help. Yo le ayudo, okay? Action, Emma. Paragraph number one. Climb. Climb. Yes, yes. climb the stairs. Climb the stairs of New York City, Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is... 1,050 1, feet, uh, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Uh -huh. Winners can reach the top in just 10 or 11 minutes. Can you? Excellent, very good. Can you imagine doing that, Emma? ¿Se imagina usted está subiendo esa grada? No. <laughs> All right. I'd rather to be in an elevator than that. <laughs> Excellent. Thank you, Emma. Excellent reading. Very good pronunciation of the numbers. Everything was clear. Now, let's go with paragraph number two. Do I have a volunteer for paragraph number two? No se preocupe. All right. Aha, Martin. Paragraph number two. Take eight. Take eight or 10 days to race across America from Irving, California, to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900 mile, 4,600 
67. 67. Kilometer. Kilometer. Motorcycle race. In this race, there are no time outs for sleep for eight to 10 days. Race can sleep only about three hours each day. Very good, sir. Excellent. That was very good. Thank you. The numbers weren't easy, nor for Emma, no. No for Emma, nor for Marvin, right? Las cifras de ambos texts no estaban tan fáciles. Excellent, very good. Let's go with paragraph number four. Mm, number three, race on the exciting. All right, esta no tiene cifras muy complicadas. Do I have somebody? Tengo algún volunteer aquí? I miss. Excellent, very good. Very good one. Action. Race on the exceeding white waters of the Arkansas River in the Down River Race. Winners complete the 25.7 miles, uh, 41.5 kilometer, kilometers in just to howl. This is longest Don Don River race in the USA. One person, one boat, take the challenge. Excellent. Thank you, sir. Now, Juan, let me let me tell you something, all right? Dot se significa punto. Pero usualmente se utiliza para hablar de las manchitas, all right? Dot, okay. a una mancha como un punto se le llama dot, pero en este caso el grammatical symbol, el símbolo gramatical que tenemos aquí se pronuncia point, 25.7. Okay. Excellent, okay. very good. Thank you, sir. Eso fue todo, Juan. Excellent, bravo. Let me go with the next one. Only possible in Alaska. Yeah, definitely. The Idaho Road Slip Dog Race. Idaho Road Slip, ese es el lugar, right? En Alaska que lo hacen. Y también Anchorage to Nome, esas son, ay, no estoy segura si son las capitales de Alaska, right? Pero sí son los parámetros desde donde van hasta donde llegan, right? Desde donde salen hasta donde llegan. Por eso es el tube. Y está en capitals, está en mayúsculas. Así que eso les dice de que son nombres de los lugares, right? Pueden ser capitales, estados, pueblos, condados, whatever they use. All right. So let me check. Do I have a volunteer for this paragraph? Tengo un voluntario. Yo le voy a ayudar con las cifras. Si les vengo diciendo que le voy a ayudar y ustedes me dicen las cifras. All right. Do I have a volunteer? Let's go with Beatriz. Excellent, Beatriz. Action. Only possible in Alaska. The Indaro sled dog race, race from downtown, a shore to number over 100, sería, ¿verdad? 1,100? 1,100 miles. 50 miles. 60 miles. Kilometer. So, total cold, wind, and um, snow. Winter usually finish the course in the 9, nine uh, to 11. They die and receive it cash prices. 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 Excellent. Very good, Beatrice. Thank you. All right, everybody. This this number 1850 kilometers, right? 1850 kilometers. All right. Mm -hmm. Thank you, Beatriz. All right, everybody. I have a question. Tell me. Um, in the in the word course, the pronunciation is course or is course? 
Uh, course. Course. Sí, course es, es otra cosa. Ajá. Alright, it's very good. You con tal de no ser beta, you. Alright, excellent, Emma. Very good, course. Alright, everybody, excellent. Let's move on. Meaning. Ustedes ya saben que yo soy bien especial para darles las clases, right? A veces les pongo prácticas extras y hoy es uno de esos días. Pero no la van a trabajar solito, sino que la vamos a ir haciendo juntos. Antes de llegar a esa parte, vamos a ver este vocabulary que ya lo repitieron ustedes muchísimas veces. Así que hoy ya sale así fluido, right? Y después nos vamos a ir al examen y luego vamos a continuar con las prácticas y una información extra que les traigo del simple present. Creo que esa información les va a ayudar muchísimo, si en dado caso no la sabían. So let's go with musical or artistic, technical or mechanical. Cecilia Romero, tell me the vocabulary, please. Both. Okay. Musical or artistic. Play the, the violin. 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 Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a mono. Mono All right. Repeat after me. Design. Design. Uh -huh. Motorcycle. Motorcycle. Excellent. Very good. Very good, Cecilia. Okay. Thank you. Now, let's go with another one. Cecilia Rodriguez. Tell me the athletic and other, please. Athletic. Do gymnastic, ride a horse, surf, other, bake a cake, play chess, tell good jokes. Mm -hmm. Excellent. Very good. Thank you, girl. All right, everybody. With Bye, that, chess. we finish the class. Con eso terminamos. <laughs> no, just kidding. Vamos al final exam. Nos vamos al examen final, everybody. Ya todos lo finalizaron, most likely. Lo más seguro es que ya lo hayan finalizado. Barit de Sender. Lo vamos a hacer. Use the correct use of can or can't. Esto está fresquito porque lo vimos ayer. So let me check. Yesenia, tell me the instructions, please. Read the following. Read the following sentence. Choose either can or can't. Just type the word in. No capital letter or period needle. Exactly, exactly. No capital letter or period needed. Very good. Thank you, Jesse. Number one, Mayrene Fuentes. I am very hungry, Mayrene. I can or can't. Your mic. Can. can. I'm very hungry. I can't eat it, everything right now. It's true. Can. <laughs> Excellent. Thank you. It's very that, Mayrene. Okay. Achira. Kimberly Elena, number two. Achira, can or can't? Can. Can, very good. Right, there you have it. Can run very fast. Achira es un animal, right? Eh, no sé si nosotros le decimos chita en español. No, pero la chita es otra. <laughs> All right. Este, es familiar este, del tigre. Es ese. Sí, se le dice Achille, así. Chita, chita, sí. En español también rápido. se le dice así. Ajá, pues sí. Chita, chita, sí. All right. Solo sé que de la familia de los tigres, everybody, don't judge me. No me juzguen, all right. <ríe> si no soy animal, un, nunca hice la maqueta. <ríe> un felino. Ah, exactly. It's a cat. A big cat. All right, let's go with the next one. Number three, María. Let's see, Flor de María. Can or can't? Your microphone. Ken. Ken, very good. Why, Florcita? Por qué Ken y no Ken?
Let's check somebody that would like to help Florcita. Alguien que quiera ayudarla o que me diga a mí por qué can or no. Oh, no. Porque está pidiendo ayuda. María, can you help me? Podrías ayudarme. Exactly. Uno es podrías, como usted mencionó. And number two, because you can't ask questions in negative, right? No podemos hacer preguntas en negativo. Solo en sería... español. <laughs> no, 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 no. <laughs> no quieres tomar café. No, pues ya me estás diciendo que no quiero, ¿no? So why would I? Entonces, no es lo mismo en inglés. Esa en... cuestión. Ajá. It's a question. Yeah, it's a question. Exactly. And it's got to be positive. Very good, sir. Thank you. Number four, Rene. What do you have for number four? ¿Qué le puso usted a cuatro? I? Can't. Can't. Very good. Excellent. Thank you, sir. I can't. Vamos a ver si me toma ese apostrofe, everybody. <laughs> Let's go with the last one. Carla Abrego. Number five. A baby. It's Kent. Kent. Very good. Let's submit. Uh, I imagine that because of the apostrophe in this one. Yeah, there you have it. All right, everybody. Excellent. Bravo. Miss Arevalo solo iba apretando el, el botón, all right? Ustedes hicieron este exam. Very good. Let's move on to the next one. Fill in the blanks and complete conversations. Guys, this conversation was long, right? I thought it was short, but it turns out it was long. So let's check. Emma, tell me the instructions, please. Instructions. Complete the conversation. Select the option that completes the two blank fields in each sentence or question. That's correct. Excellent. Very good. So, um, <laughs> let me stop sharing this one. Déjenme volver un ratito a la PPT. Quiero asegurarme de algo. I do have the right options. All right, only let me change this one because of a protocol. Solo voy a cambiar ya las respuestas que tenía, everybody. Porque, aunque ustedes ya lo hicieron, pero pues hay algunos que todavía no lo han hecho, entonces quiero ver que practiquen. All right, now I have the exam wrong. Ahora tengo todo el examen malo. You're going to help me. Let's check. <clears throat> Linda, let's see. Mayra, what do you have for number one? Linda, it's a question. Utilizaría do. O utilizaría das, Marita. No sé si está hablando, pero su micrófono está apagado. Das, teacher. Das. Sí. All right. Let's check. Thank you, Mayra. Let me check. No se dejen llevar por esas respuestas que tengo yo aquí que están malas, all right? Thank you, Mayra. Mm, Raquel, what will you. Write down over here. ¿Qué pondría usted? ¿Qué escribiría usted, Raquel? Linda, do you live in apartment? Mm -hmm. Very good. Excellent. Why, Raquelita? Así, simplemente, ¿por qué me diría que es do? Porque es primera persona. Excellent. Very good. That's correct. First person singular. Thank you, Raquel. No. Marvin, I? I don't. I live in a house. Exactly. 
That's correct. Thank you, sir. Linda. Mayrene. It's a question, Mayrene. ¿Qué pondría usted aquí? Do, does... Your microphone. Estaba pensando, sí, sí. Piensen alto. Uh, do have. Are you sure? Mire que aquí tiene el it. It, ok. Solo tenemos tres pronombres que van con tercera persona singular, que sería she, Sí. Entonces, con tercera persona singular, ¿qué utilizo? Do or does? Does. Exactly. Very good, my friend. Does it have a yard? Right? Ya no le voy a cambiar el otro verb porque ya está el auxiliar y haciendo su función. Thank you, Mayrene. Let's go with the next one. Yes, it. Jasmine, yes, it. Juan Jose Pineda, yes, it. And dos. Yes, right. it does. Yes, it does. Very good, sir. Thank you. That sounds nice, Kimberly. You live? That's so nice. Do you live alone? Excellent, thank you. Do you live alone? Nerio, no, I? Don't live. Very good, excellent. No, I don't. I live with my family. Very good, Nerea, thank you. That sounds nice, Rene. Do or does? Your microphone. Do you have? All right, let me check. Very good. Do you have any brothers or sisters? Excellent, sir. Thank you. Alexis Balmore. Yes, I? I do. I have four sisters. Very good. Excellent, sir. Thank you. Really? Yesenia Vasquez? Really, does he, does he do the house? I know, uh, really does your house hit many bedrooms? Excellent, very good, Yesenia. That's correct. Yes, Cecilia Rodriguez, just it. It does have, it does has it for. Exactly. It does has. ¿Por qué? Porque has teachers, ya tenemos el does. Miren que la primera idea finaliza. All right? Esto es para todos por si eh, teníamos esa duda. Right? La primera idea finaliza, la respuesta finaliza. Aquí hay un, un point. Right? Yes, it does. Hasta ahí tengo el, el auxiliary. Right? Bueno, no, no actuaría como auxiliary, está actuando como un verb normal y negativo. It has. Ya es otra idea, otra oración. It has. Por eso es que cambié el verb a irregular. All right? It has. Four. Let's go with the next one. Emma. Celia. Do you, do you have? Do you have your own bedroom? Very good. And the last one, Cecilia Romero. Yes, I? 
Yes, I do. Very good. I really look. Mm -hmm. I'm really lucky. Excellent. Very good. All right, everybody, let's submit. Excellent, everyone. Very good answers. Very good practice, everybody. You nailed it, right? Lo superaron, everybody. Estaba largo. Y en, ese, en esa conversation, por el tiempo que duraba, quizás podría confundirnos, pero veo que nadie se confundió. Excellent. Very good. Now, everybody, let's continue with the class. With this, we finish the final exam. Con esto terminamos el examen final, right? Yo imagino que quizás ya lo habían finalizado, pero mi deber era trabajar eso también como parte de esta clase. Now, let's move on with this one. Uh, yesterday we saw this. Present simple. Listen up. You already learned the present simple, but this information, it's specifically good because with this, you are going to understand when to use present simple, all right? Con esto van a comprender cuándo utilizar el presente simple. All right. Hay una diferencia entre hábitos y actividades regulares a hacer algo que está en progresión. Okay. We use the present simple to talk about habits, regular activities, and situations. Example, Paul gets up at 5.30 every day. Eso sería un hábito. All right o una actividad regular, right? Cualquiera de esas dos entra aquí en esta sentence. Paul gets up at 5.30 every day. Facts and attitudes, hechos o actitudes that are generally or always true. Pueden ser reales a veces o casi siempre. Example, nurses don't have an easy life. Let's check this one, nurses. Teacher, ¿por qué nurses no le puso el docent? All right. Aquí nurses equivale al day. Si yo dijera nurse, a nurse, ahí sí me equivale a tercera persona singular. Pero aquí estoy como el day. Y recuerden que el day no tiene, gen, no tiene gender, right? No tiene género. Es decir, puede ser para ellos o para ellas, right? Nurses don't have an easy life. Now, Marvin, tell me the information again, please. We use the present simple to talk about habits or regular activities and situation. Example, Paul gets up, gets up at 5.30 every day. Fat and, fat and attitude that are generally all, always true. Example, nurses don't have an easy life. Exactly, that's correct. Very good, thank you. Emma. Read the information again, please. We use the present simple to talk about habits or regular activities and situations. Example, Paul gets up at 5.30 every day. Facts and attitudes that are generally or always true. Example, nurses don't have an easy life. That's correct, thank you, right? I asked them to read twice, les pedí que leyeran dos veces, to emphasize the information, right? Para enfatizar la información. So, if you have, if you are talking about habits, if you are talking about regular activities and situations, that's simple present. Eso es presente simple, que queda aquí, right? Hay palabras, hay adverbs of time, hay adverbios de tiempo que nos ayudan a ver cuándo es el simple present, right? For example, usually, always, right? Those are the kinds of adverbs of time that we can use, or also known as adverbs of frequency, adverb of frequency, I mean, right? Now, with this information, do you have a question? Con esta información, ¿tiene alguna consulta o duda? Everything is clear? Okay, that's a yes. O no le quedó claro o sí está claro. Tell me. Yes. Si tienen una duda, díganme, right? Now, let's move on with, thank you. Let's move on with 
always, simple present. Ahora vienen las reglas generales del uso del simple present. Espero que no, eh, es cierto que trabajamos mucho con los irregular verbs y también lo trabajamos con el es. Pero hay otras reglas generales que también se tienen que saber. With verbs that end in O, C, H, S, H, S, S, like go, catch, watch, wash, kiss, etc. We add ES in the third person singular. With some verbs that end in Y, like cry, fly, hurry, try, etc. The Y changes to E, I, E, S in the third person singular, right? Esta es la regla general que tiene. Si, una de, si uno de mis verbs, si yo estoy utilizando o quiero utilizar la tercera persona singular y tengo un verb que termina con cualquiera de estas consonants, right? O en este caso, vowel, porque la O es una vowel, right? Yo, la regla me dice, agréguele un ES. Ya conocen ustedes que en el caso de go, decimos goes. En el caso de catch, ¿cómo sería? Catches. Catches, exactly, that's correct. And what about watch? Watches. Watches, exactly, and wash? Washes. Washes. Very good, right? I'm being very redundant maybe over here. Quizás puedo ser un poco redundante aquí al pedirles que me digan el ES en todas, pero it doesn't matter. No interesa, ¿ok? Aunque ya lo conozcamos, a veces nuestro cerebro nos juega trampas y pensamos que no es necesario el ES. Se nos olvida que estamos hablando en tercera persona, right? Por eso es que la práctica es súper necesaria. Now, let me change this one. If I have why, la regla gramatical me dice, si tenés why, eliminala. All right? La why no me sirve para nada en tercera persona singular. Entonces le cambio. Y le, en vez de poner cry, pondría cries. All right? Cries. Lo mismo sería con fly, flies. Hurry, hurries. Try, tries. Llora, vuela, se apura, intenta. Esos son los verbs que les he dado aquí. All right, let me go with Raquel Sánchez. Raquel, tell me the information, please. With the verbs that end in O, H, no sé cómo se, se dice SH, teacher. C, C, H. C, H y S, H. S, H. Okay, okay. And S, S, go, for example, go, catch, watch, wash, or kiss, etc. We and we have S in the third person singular with some verbs that they end in or why. For example, cry, fly, hurry, try, etc. The why. Changes to E, no, I, yes, in the third person, singular. Very good, excellent, Raquel, thank you. Okay. Let me go with Nestor Amilcar. Read the information again, Nestor, please. Which verb that end in O, C, H, F, H, E, S, Go, cash, watch, watch kids, etc. With ham, ES in the person person singular. With some verbs that and E. In Y? Y. C R Y F L Y. Fly. Hurry. Try, etc. De Y. Eh, ¿Y cómo se dice Y? Y, así se dice Y, Y. Y. Uh -huh. Change to ES in the third person singular. 
Excellent. Thank you, sir. Very good. So far, do you have a question, guys? Hasta aquí. ¿Tiene una duda consulta de estos verbs? Porque no son solo estos. Existen más verbs que van a ir encontrando. Pero por eso quiero que conozcan las reglas generales. Everything is clear? Okay. I'm assuming it is clear. Very good. Now, let's check the examples. Les traje unos ejemplos para que puedan ver cómo se trabaja esto. Siempre utilizando the same structure, utilizando la misma estructura del simple present, right? Let me go with Flor de María. Tell me sentence number one. Lea la oración uno, please. The baby Chris is hungry. Chris? Dígame. The baby, the baby cries. The baby cries. Mm -hmm. When it's hungry. Uh -huh. There you get it. All right. Nota, yo no le dejé la Y. Right. Se la cambié porque la regla general me lo dice. Let's go with number two. Mayra. He. He flies to Canada every year. Excellent. Very good, Mayra. Thank you. Let's go with the next one. Rene Portillo, number three. Anna Harris. Anna Harris every day to coach the bus. Excellent, sir. Thank you. Alexis Balmore, number four. Aldo Maria. <laughs> <laughs> y esta primera palabra con <laughs> Aldo. ¿Cómo? Aldo. Oh. Although Mary is not a good student, she try, she tries to have good grades. Excellent. Thank you. Aldo significa aunque. Right? Y puede ir al principio de la oración o puede ir at the middle, right? So, uh, in this case, it's telling you, Maria is not a good student. Aunque Maria no es una buena estudiante, ella intenta, pues, or she tries, intenta eh, tener buenas notas, all right? Copiando. <laughs> no, just kidding. All right, poor Maria. I'm judging her. All right. Now, you guys, with this, is it very clear ya con esto? Hoy sí queda cubierto este tema del simple present? Yes, no teacher. Yes, teacher. Solo un comentario, teacher. Uh -huh. Para que me quede grabado a mí eso de los. Porque sí es un poco difícil con la práctica. Uh -huh. mm, quizás se le cambia los. Y por la pronunciación y, y cómo uno lo habla. Para que no se confunda, ¿verdad? Uh -huh. Cuando estamos hablando de diferentes personas. Yeah. ¿Verdad? True. Yes, it's true. Por eso es que es bien importante. Por eso es que no me quería ir yo sin darles estas reglas generales. Porque espero que hayan tomado nota, right? Porque eh, ya teniendo en cuenta que va a cambiar y ya no suena a why, la pronunciación también cambia, right? Uh -huh. Si antes decíamos hurry, porque esto no se pronuncia hurry, se pronuncia hurry. Ahora sabemos, como mencionó Raquelita, que sería hurry. Entonces la pronunciación cambia, se ve afectada también la pronunciación por ese cambio que se hace en la regla. All right, very good, excellent. But don't no, worry, teacher. guys, take it easy. Ajá. Ajá. Eh, Hay alguna excepción a esas reglas que acabamos de ver. Sí, ya vamos a ver un verb. En una de las prácticas que tenemos ya van a ver un verb en la que existe solo ese verbo he encontrado yo que tiene la excepción. All right. Teacher, uh -huh. solo en tercera persona. Sí, lo de wise solo en la tercera. Sí, lo de wise y lo del es solo en tercera persona. Uh -huh. Very good, excellent. There you have it, guys. Ajá, Marvin, do you have a question? O solo se le habló el mic. Yes, no, yes, teacher. Este, bueno, yo de hecho siempre tenía problemas con el simple present porque, bueno, ya a la hora de, de estarlo practicando, así en el medio, como hay diferentes tipos de presentes, 
está el presente progresivo incluso, entonces uno mentalmente cuál presente voy a utilizar, cuando a la hora de uno va a utilizar, pero con estas laminitas hay ciertos tips que a uno lo advierten de cuándo vamos a utilizar el presente simple, por ejemplo la primera lámina de las actividades o que se generen en el momento, eh, correcto esa o situaciones, verdad estas, estas, amigos, no son que se generan en el momento, sino que son hábitos o cosas regulares. En el momento sería progresión. Ah, ok. Ah, por eso le decía yo que a veces ten, tenía esa distorsión. Very good, sir. Pero... Excellent. Qué buen comentario, Marvin. Thank you. Sí, la verdad, <coughs> yo quería, everybody, que quedara cubierto algún gap que tal vez no lo habían visto o no lo conocían o quizás ya lo conocían, pero no se acordaban. Right? Eh, lleven en la mente. Simple present es para habits, regular activities, situations. Eso no, esas son las tres más básicas, right? Mientras no sean now, mientras no sean en el momento, right? Porque si es en el momento ya es progresión. Hay right? una diferencia entre decir, I'm watching the computer, estoy viendo la computadora, a decir, I watch the computer every day. Yo veo la computadora todos los días. I running in the party, for example. Uh -huh. Exactly, that's correct. You got it. Excellent. Very good. Now with this, ya no vamos a ver esto porque esto sí lo vieron ustedes repetidas veces en la plataforma, lo mismo esto. Ya lo conocen. Let's go to this one. <laughs> Let's go to the practice. Vamos a la práctica, a ver si nos acordamos. Solo hay un verb en el cual vamos a tener una difficulty, all right? En el caso de pay, all right? En el caso de pay, no, no le vamos a agregar el I, no, el I y S. Le vamos a agregar solamente la S. All right? Now, no lo van a hacer en su cuaderno, me lo van a ir diciendo aquí. Let's go with number one. Cecilia Romero, what do you have for number one? Ya tienen aquí los verbs. Ustedes solo los van a ir modificando si, si es necesario. S. Ok. I, I am studies. Studies. I? English every day. I am? No, pero no me le ponga verb to be, porque estamos en present, uh, pero no es verb to be. I sería... Este es un hábito regular que hacemos, ¿verdad? Right? Es un hábito o una actividad regular que hacemos, como acabamos de ver en la imagen. Ajá, entonces el verbo es study. Ajá, exacto. Y tiene entonces su sujeto sería... que es I. Es I, soy yo. Yo lo estoy haciendo. Ajá. Entonces sería, ay, ay, no sé. <risa> Usted en primera persona, no se le olvide, right Dice, sí, quizás sí. ahí interviene lo, de lo, que vamos, lo que acabamos de hablar del presente progresivo. Si le damos el, el AM, lo que mencionaba la compañera, tenemos yo que... Yo estoy. Ajá, o sea, yo estoy estudiando, tenemos que hacerlo. El, ahí en G tenemos que agregarle. Pero aquí el, no, aquí está. Todas estas están en simple present, everybody, porque todavía estamos en la práctica del simple present. No estamos en progressive y tampoco estamos en verb to be. Aquí es donde les digo que eh, nuestro, nuestra mind puede jugarnos, right? Yo ya conozco las reglas gramaticales, ¿por qué no lo puedo decir? Right? Aquí, mire, Cecilia, está tan fácil, no le va a cambiar nada. I study. I study English every day. Mm. Okay. <laughs> exactly, right? <laughs> I study English every day. ¿Sabe? Ah. Hay palabras, uy, hay palabras que nos ayudan a identificar a esto. En un examen que tomamos los docentes para llegar a certificarnos como docentes, porque no es por obra de magia, ¿verdad? Let me tell you, este examen de 500 preguntas en inglés. En este examen eh, se ve, se, cuando estamos aprendiendo para hacerlo, hay algo que llamamos la colita de la oración, que nos ayuda a ver qué tiempo gramatical funciona. En este caso, every day significa una actividad diaria, ¿no? I study English every day. Es algo que usted hace a diario, por eso pone every day. Entonces mi cerebro archiva. Ah, entonces le voy a poner I study. Right? Very good. Thank you, Cecilia. No se preocupen, everyone. Esta solo es una practice para que se nos refresque el simple present. Let's go with number two. Alexis Balmore, what do you have in number two? We teach Teacher. English. Perdón. What? Yes, Alexis. De, creo que alguien, 
quería comentar algo, pero dígame, Alexis, primero. ¿cuál es sí, el... la compañera quería mencionar la sí, número Sí, lo siento, dos. perdón. perdón. Ajá, no, está bien, ¿sí? que, que, que consulte. Ah, bueno, consulte, eh, Raquel, y después me dice la sentencia, Alexis. No, solamente como un comentario es de la primera oración. Allí estamos pensando justamente en inglés, porque en español, aunque uno pueda decir, yo estoy estudiando inglés todos los días, no es correcto en inglés. Entonces, la forma de pensar en inglés, ¿verdad? Right, yes. Although, mm -hmm. um, what you say, Raquel, is pretty much true. Lo que usted menciona es real, right? No toda la vida pueden estar traduciendo, si no, no van a lograr avanzar, right? Uh -huh. okay. um, si nos ponemos a traducir, ¿saben que para traducir en realidad hay una especialización exacta para eso? No es por obra de magia que podemos ir traduciendo todo de inglés a español, right? Lo que usualmente se hace es interpretar, pero no se puede traducir todo porque nuestras reglas gramaticales al español no son las mismas del inglés. Inglés es easier. El, el inglés es fácil, pero nosotros no. En español tenemos tantísimos tiempos gramaticales, right? los artículos. Nosotros tenemos una cantidad bárbara de artículos, right? pero en inglés solo tienen a, and, de. El famoso de que sirve para todo. Right? Entonces, it's different. No siempre podemos pensar en español o traducirlo de inglés al español. Now, Mr. Val, Mr. Pérez Guzmán. We teach English. We teach English. Very good. That's correct. First person. We teach English. Number three. Um, Emma. He pays me well. He pays me well. Exactly. Paga bien. It pays me well. Esta es la excepción que tenemos. Este es el verb que tenemos en excepción. Right? Um, se puede buscar en dictionaries, se pueden buscar en cualquier eh, diccionario y lo van a encontrar como pays. Right? Al parecer a este verb no se le aplica la regla. Okay? No le vamos a cambiar el yes. Hasta ahorita esta es la única excepción que se ha encontrado. Let's go with Daniel, number four. Mayra. Yeah, Daniel flies to Paris on a year. Very good. Daniel flies to Paris once a year. Um, Flor de Maria, number five. Your microphone, Florcita. Mommy, she never Mommy. do her how many words. It's first or third person singular, Florcita. She never does. Mm -hmm. Ay, sería das, perdón. Yes, very good. Thank you, girl. Excellent. It does. Very good. Let's go with number six, Mayrene. The girl always. Si usted no puedo, tengo fiebre. <laughs> sí puedo. I can, okay. I can. Very good. Um, ¿Dónde estamos? Number six, if the you, girl always. The girl always push. Come and boy. Okay. The, the, no, no decía the girl, decía this girl. Entonces, this girl. Girl. Ajá. Uh -huh. Entonces, mm -hmm. ¿cómo push. diría? Push. Are you sure? Pushes. Pushes. Sorry. Uh -huh. Yes. Pushes. Very good. Excellent. Thank you. Pushes. Somebody. Qué mal esa niña siempre empuja a alguien. <laughs> All right. También push puede ser empujar o puede significar presionar, all right? Raquel Santos, number seven. They want to do something special tonight. Exactly. They want to do something special tonight. Very good. Néstor Amilcar, number eight. Number eight. Mm -hmm. Yes. Make sense? No. Yes, sí está correcto, pero dígame toda la razón. David never mixes eggs and vinegar together. 
Excellent, very good. Mixes. Eggs and vinegar together. Number nine. Vaya, miren lo que encontramos. Tan, 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 tan. In the present tense, we got a verb to be. Esta va a ser en verb to be. Veamos si nos acordamos del verb to be. ¿Qué podría ser aquí? The room. Ajá, excelente, Lourdes. Very It's good. The room. the room is on fire. That's correct, right? Esa es la única con verb to be que tenemos. Let's go with number 10. Vamos a llegar hasta la 10 para no aburrirnos haciendo solo simple present. I usually, Miss Rodríguez. Your microphone. Excuse me. I usually help my mother cook. Excellent. Very good. Easy peasy. Right? Help. I usually help. Excellent, everybody. Thank you so much for your participation in this part. Now, let's recall auxiliaries. Vamos a nuestros amigos auxiliares. Um, Lourdes Nerio, please, read the information. Me lee la información. We use the for the pronouns. It was a, you, we, and they. We use that for the pronouns he, she, and it. Very good. Do not forget everybody. Que no se nos olvide esto, all right? Let's go to the practice. Vamos a la práctica. Estas prácticas están fáciles porque las vamos haciendo aquí, all right? No tienen que estarlas haciendo ustedes aparte. Number one. Ya tienen aquí las options. Puede ser do, does, don't, or doesn't. Marvin, what do you have in number one? Doesn't, she doesn't, but I don't like eating, eating junk food, but she doesn't. All right, a mí no me gusta, no, no, no se la voy a traducir. I don't like eating junk food, but she, aquí esta tendría que ir in positive. Do. Does. <laughs> Excellent. Very good. Does. That, that's correct. Y usted hasta con tic ya, amigo. <laughs> All right. Very good. Excellent. But she does. Number two. Yesenia Vasquez, number two. You don't see butterflies, but I... Aquí ya está hablando usted, but I, mm -hmm, exactly, but I do, excellent. Number three, Beatriz Campos, Sandra and Ali don't enjoy reading, but everyone else in our class. That's not, that's not, that's not. In this case, cuando decimos everyone else, nos referimos a ellos. All right? Uh -huh. ¿Y qué, util qué auxiliar utilizamos para ellos? Para el day. Das. Das. Sí, yes, das. Do. Remember, third person singular. Solo la tercera persona singular ah, se le va sí. a poner... It does, right? ¿Y cuáles son las third person singular, Beatriz? I, you. Third person singular, la tercera persona singular. Ah. He, she, okay. she, we, they. Is he, okay. She, he, she, it. He, it. Lo acabamos de ver aquí, Beatriz, all right? <laughs> Esta es la tercera persona singular, right? Very good. Excellent. Thank you, Beatriz. I got you guys. Yo sé que están cansaditos, right? Pero por eso voy haciendo yo aquí esta practice. Let's go with number, number four. Cecilia Romero. Paul doesn't want to get married, but his girlfriend is third person. Uh, does. Ajá, uh -huh, exactly. Uh -huh. Poor guy, pobrecito. Él no quiere, pero ella sí. Ajá. Excellent. Okay. Thank you. Let's go with 
Number five, Mayra. I don't know much about England, but they? Do, do. They do, excellent. Simple as that, my friends. All right, now I'm going to use the same auxiliaries. Voy a utilizar estos mismos auxiliares para hacer la next practice, All right? So I'm not gonna raise them, no los voy a borrar. We got this one, do or does. Complete the sentences with the correct form of verb. We got questions and we got some uh, affirmations, right? Carla Abril, number one. Yes, do you want to change the pen? Exactly, do you want to change the pen? Very good. Juan Jose Pineda, number two. Is does your son sleep a hours a day? Exactly, sir. Very good. Does your son sleep eight hours a day? Very good, sir. And Nestor Amilcar, number three. Hi. Uh, I do not have the geometry box. Exactly. Mire, aquí podemos poner I do not have o podemos poner I don't have, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Excellent, Néstor, thank you. Let's go with number four, René Portillo. Do you like apples? I like apples. Right. Let's go with number five, Alexis Balmore, the last one. Number five. Yes. Number five, teacher. Yes, yes. Does he play football? Yes. Very good, excellent, excellent guys. Thank you so much. All right, does he play football? Bravo everybody, thank you so much. I know it's hard, right? Trying to remember all the grammatical rules. But with the practice, you are going to achieve your goal. Con la práctica van a lograr alcanzar esa meta que tienen, right? No es por arte de magia, tienen que practicar. Do you have a question, René? No. No. Okay. Okay. Let's go, everybody. You got the WH questions structure, right? We have been studying this structure plenty of times. WH word plus do or does plus subject plus complement. That's it. Let's get into the business. Solo vamos a hacer quizás como tres para lo que nos alcance el tiempo, right? Complete the present simple questions with a suitable question word. Con la palabra que les parezca mejor, right? O que esté más apegada a lo que queremos decir. Emma, number one. Recuerde las WH words. Where are my keys? Exactly. Where are my keys? Very good. Where? Where are my keys? Oh, Alexis, <laughs> I have I have spent six years. All right, give me one second. No, let's go with number two, Cecilia Rodriguez. Who is your favorite actor? Very good. Aquí la palabra favorite no está correcta, right? Pero sí es lo que dijo aquí eh, la compañera. Who? Right? Number three, Mayra. Where? Where do you have to work? No preguntaría usted cómo llega el trabajo. Ah, oh, sí, sería. When? When? No, what? How? <laughs> All right, how? Yeah, yeah, we did it in an examen, everybody. Uh, how do you get to work? Very good. Now, listen, guys, we're dying to stop in here. Uh, just let me answer, Alexis.
Alexis eh, Pérez Alex. o Alexis Dale, contesté. Gustado. Alexis, pero se me olvidó mandarse un mensaje directo. ¿Y cuántos okay. niveles había hecho? Right. Desde que nací vengo estudiando inglés. All right. All right, everybody. It has been a pleasure to be with you from the bottom of my heart. Desde lo profundo de mi corazón, everybody. Les deseo muchísimo éxito en su siguiente nivel, all right? Continúen esforzándose, continúen investigando, no solo se queden con una palabrita y estuvo, no. Ustedes tienen la posibilidad de poder investigar más, hagan, all right? And I wish you the best. Les deseo lo mejor. Bye. Gracias, okay, teacher. Bye. Gracias, bye. 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 Bye.